看，你没事吧？要，要。啊，大爷。小姑娘，今天多亏了你，这个表你先拿着，我以后再好好谢谢你。不用了，大爷，举手之劳而已。喂，哦，不好意思，不好意思，我这边有点事情，我马上就到。你先拿着。行，大爷，表我先收下了，您好了再来拿啊。爸，你没事吧？死不了，吓我一跳，我今天就在这照顾您。起来。我叫你到分公司任职这事儿，你办了吗？我，你今天就到分公司任职，要不然就别认我这个爸。行行行，爸，我这就去，您别激动啊。不好意思，不好意思，我迟到了。陈七七，小九，这里可不是攀关系的地方，我想你应该叫我一声面试官。不应该呀！想当年在学校，你可是处处压我一头，怎么现在我还成了你的面试官呢？你好，面试官，这是我的简历。出来工作靠的可不是简历，能力才是。你要是能把这杯咖啡推销出去，我就录取你。我买了。你既然没打算招他进公司，你干嘛还要为难他？你谁呀？面试的。不过有你这种状子，这公司不来也罢。等等，你们两个都被录取了。主管为了锻炼你们，给了你们一个 S 级的项目，你们自己好好加油。主管，你真打算给你们两个实习生？这个项目可是 S 级啊，万一他们要真成功了，岂不是被他们抢风头？实习生可没有签单权，做得不好，锅就让他们背；做得好，我就能坐享其成。终于做好了。听说客户今天会亲自来，也不知道对我们班满不满意。放心吧，一定会过的。喂，小姑娘，我是上次你送我去医院的那个大爷，你还记得我吗？是您啊，大爷您好点了吗？我好多了，我想专门感谢你一下，你有空吗？感谢就不用了，但上次您给了我一块表，我还帮您保管着呢。不过我今天有点忙，要不您来我公司，我给您。好，行，那下午见，大爷。董事长，你怎么来了？我以后再好好谢谢你。你要是能把这杯咖啡推销出去，我就录取你。董事长，你怎么来了？我就是来见个人，不要声张。哦，对了，等会儿见完了，你领我到处转转，我好了解了解情况。小姑娘，原来你就在这儿上班呢？是啊，我那天就是来这儿碰见的你。哦，哦，对了，手表还您。好，小姑娘，这是我的一点心意。不用不用，大爷，举手之劳而已。啊，我先不跟你聊了，大爷。董事长下午要来听汇报，我方案还没改好呢。哇，好可爱呀、啊！是完美日记名片唇釉吗？你送的？不是怕方案不过吗？开点外挂，这不是新出的麦兜联名款吗？怎么就能开外挂了？这颜色叫一次过，你就涂这支，保证我们的方案一次就能过。有那么深吗？好显白啊！谢谢啊。哎，董事长好像来了。汇报你们就不用去了，你们只是实习生，没有在董事长面前汇报的权利。谁规定的呀？我规定的，怎么样？董事长您好，我是项目负责人小九，我来给您汇报。你确定这方案是你做的吗
。啊，这是我手底下两个实习生做的，我本来想给他们一个机会，没想到在你面前出丑了。那，你把他们两个叫进来吧。你看看你们，没有金刚钻就别揽瓷器活。董事长对你们很不满意。我很满意。其实我也在旁边指导了一下。爸，酒主管可没有指导我。你们说什么呀？爸，爸，董事长，你他，七七，你不但人心地善良。而且工作能力也很强，我可听我儿子说了你不少好话。董事长，你们这……哦，差点把你忘了。通知下去，你被开除了。什么？仗着主管的身份，占用他人成果，见风使舵，把公司纪律视为无误。分公司容不下你这种。不仅如此。上年级，你旗下所有厂都永远不会容你。董事长，对不起，我错了。您再给我一次机会吧。谢谢。以后主管这一职就由你来担任吧。我相信你，我也相信你。那你以后就是七七的助理了，多向七七学习。恭喜啊！以后就要叫你七总了，还没确定呢。哎，不就走个流程的事儿吗？以后在你手下工作，还请多多关照啊，七总。走走走。来来，各位，给大家宣布一个事儿：新任副总就是我身旁这位珊珊。我记得他好像是左总的利用。那七七姐喜欢他这么多年，因为公司付出这么多，现在让前女友回来坐上去，真够大。你什么意思？不是说好副总位置留给七七的吗？你怎么说坏人就坏人？公司又不是你一个人。是啊，七七对公司做出的贡献都是有目共睹的，没有他就没有现在的常规。我们只认他当副总。对，我们支持七七姐。对，让七七姐当副总。你是老板，我是老板。珊珊是留学海归，无论是能力上还是学历上，都强于陈七七。再说了，做生意不能讲感情，能力不够就该换人。等会儿，陈七七是吧？这是你的东西，主任已经帮你收拾好了。你把工位搬外面去吧，这样珊珊离我近一点。还有，把你手上的客户资料都交给他。毕竟他才是副总。如果我不同意，不同意，不同意就走人。公司不留你这种没有大局观的人。你也想我走？珊珊是公司副总，有权决定你的去路。不用你开除，我不干了。七七，你真的要走啊？我跟你一起，我算是看清楚了。跟卓然这种合伙人没前途。你想清楚了？想清楚了。张经理也一起，我们一起闯出一片天。进来吧，坐办公楼比较贵，只能先委屈大家在我家办公。怎么会？在家办公多危险！等我们拉到大单子，租他个一层楼。这一单一定拿下。这个月我们的业绩直线飙升啊！今晚要不好好庆祝一下？那必须的，就这么点小成绩还值得庆祝？我可是听说某大公司这个月一单都没签到。谁看得上这些小单子？我们可是刚接了奎本五千万的项目。七七，奎本有个五千万的大项目，想跟我合作？我看看，这个项目我们不能做。为什么？这个公司预算给这么高。规模也不小，如果真的产品没问题的话，干嘛要找我们小工作室？你果然没猜错，他们是一家骗子。继续
，只要你肯认错，常辉还是欢迎你回来的。不必了，我们还有事。哦，对了，我记得奎顿之前好像出过事儿吧？我看你这是记忆。七七，创辉这下彻底完了，他们把所有身家都压在奎顿那个项目上，结果亏得血本无归，员工工资都发不出来。而且卓然和珊珊还狗咬狗，闹得不可开交，自作自受吧。先生，你不能进去。芝芝，芝芝，我知道我一群混蛋，但看在我们之前的情谊上，你帮帮我吧。情谊，是你对我的喜欢视而不见的情，还是为了你前女友把我逼出公司的情？可是创会也是你一手带起来的，你忍心看着他被毁吗？你人没挂，就给我几个客户吧，一个也行。创会是你毁掉的。别来道德绑架我！再说了，我把我的客户让给你，你接得住吗？送客